सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एली फिल्म के बारे में ये कहानी है एक दोस्तों के ग्रुप की जो कि किसी समय में क्लासमेट्स हुआ करते थे और बहुत वक्त के बाद वो एक साथ हैं और अब वो तीन दिनों के लिए एक साथ छुट्टियां मनाने निकले हैं और इस ग्रुप की मुख्य सदस्य है सेफिदे जिसने इस ट्रिप की पूरी की पूरी प्लानिंग की है और सेफिदे के साथ है उनके पति आमिर और उनकी एक बेटी और सेफिदे अपने साथ अपने बेटी की टीचर को भी ले आई है जिसका नाम है एली क्योंकि वो चाहती है कि एली और अहमद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और उसके बाद अपना घर बसा ले अहमद भी सेफिदे का क्लासमेट है जो कि जर्मनी में रहता था और अहमद का हाल ही में तलाक हुआ है और उसके बाद वो ईरान आ गया है इस ग्रुप में इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जैसे कि पेमेन जो कि अपनी वाइफ शोहरेब और अपने दो बच्चों के साथ आया है और इनके साथ साथ हमें एक और जोड़ा भी देखने को मिलता है जिनका नाम है मनुषेर और नेजी कहानी की शुरुआत होती है और हमें ये सारे लोग एक साथ नजर आते हैं जो कि बहुत ही खुश हैं और सारे लोग जिस तरीके से बात करते हैं ये देख के हमें समझ में आता है कि सारे लोगों की ये कोशिश है कि एली और अहमद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद सारे लोग उस गेस्ट हाउस पे पहुंचते हैं जो जगह इन्होंने अपने रहने के लिए बुक किया था लेकिन जैसे ही ये सारे लोग गेस्ट हाउस पे पहुंचते हैं इन्हें पता चलता है कि गेस्ट हाउस अब खाली नहीं है क्योंकि जिस गेस्ट हाउस को इन लोगों ने तीन दिन के लिए बुक किया था वो गेस्ट हाउस सिर्फ एक दिन के लिए ही बुक हुआ था और अब यहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं है और ये सब सुनने के बाद सेफिदे बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि गेस्ट हाउस बुक करने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सेफिदे की थी और ये उसकी गलती है कि आज उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और सेफिदे इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि यह गलती उसकी है इसलिए वो वहाँ के मालिक से रिक्वेस्ट करने लगती है और रूम पाने के लिए सेफिदे एक झूठ भी बोल देती है वो कहती है कि उनके साथ एक नया जोड़ा है जिनकी अभी अभी शादी हुई है और वो यहाँ पे हनीमून के लिए आए हैं और सेफिदे के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ की मालकिन कहती है कि उनके पास एक और जगह है लेकिन वो जगह समुद्र के किनारे है और वो जगह बहुत ही गंदी है बहुत समय से वहाँ पे सफाई नहीं हुई है और वहाँ के खिड़की और दरवाजे भी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी सेफिदे उस जगह के लिए राजी हो जाती है और कहती है कि हम उस जगह की सफाई खुद कर लेंगे और उसके बाद सारे लोग उस जगह पे चले जाते हैं और सारे लोग सफाई और अपना अपना सामान रखने लगते हैं उसी बीच अहमद और एली दोनों बातें भी करते हैं और दोनों को बातें करते हुए देख के लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं उसके थोड़े समय के बाद एली किसी को कॉल करना चाहती है लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है इसलिए वो गेस्ट हाउस से थोड़ी दूर चली जाती है और जब सेफिदे को ये बात पता लगती है तो उसे लगता है कि ये सही मौका है जब एली और अहमद दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं जब उन्हें अकेला कुछ समय साथ में बिताने का मौका मिलेगा इसलिए सब लोग एक साथ मिलके अहमद को जबरदस्ती एली के साथ भेज देते हैं ये बोल के की तुम जाओ शॉपिंग करो और एली को भी साथ लेके जाओ वो वहाँ से कॉल कर लेगी और अहमद को उनकी बात माननी पड़ती है और उसके बाद एली और अहमद दोनों साथ बाहर चले जाते हैं उसके बाद एली अपने माँ को कॉल करती है और कहती है कि वो कल दोपहर तक वापस आ जाएगी और वो अपने माँ को ये भी कहती है कि उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ है और उसके साथ साथ एली ये भी कहती है की कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है की मैं कहाँ हूँ वरना सारे कॉल करके परेशान करेंगे और उसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकलूंगी आपको कॉल करूंगी और इतना कहने के बाद वो फोन रख देती है उसके बाद अहमद वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुम्हारी माँ परेशान थी तब एली कहती है कि उनका हाल ही में हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस लेने से मना किया है और अगर मुझे कॉल करने में थोड़ी भी देरी हो जाती तब तक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता उसके बाद एली अहमद के माँ के बारे में पूछती है और अहमद कहता है कि उनका देहांत हो गया दो साल पहले उसके बाद एली कहती है कि तुम्हारा तलाक कैसे हुआ तब अहमद बताता है कि हर रोज की तरह हम जगे हमने नाश्ता किया और उसके बाद उसने कहा कि एक साथ रह के हर रोज परेशान होने से अच्छा है कि हम खुशी खुशी अलग हो जाए और उसके बाद हम अलग हो गए और उसके बाद अहमद और एली जैसे ही गेस्ट हाउस पे पहुंचते हैं वहाँ उसकी मालकिन आई हुई होती है और वो पूछती है कि इनमें से नया जोड़ा कौन है जिनकी अभी अभी शादी हुई है तब सैफिदे बताती है कि ये दोनों और उसके बाद वो अहमद 
और एली के लिए दुआएं मांगने लगती है और ये देखने के बाद एली मुस्कुराती है वो सोचती है कि ये क्या मजाक चल रहा है और फिर थोड़े समय के बाद जब एली घर में घूम रही होती है और काम कर रही होती है तब सारी औरतें उसे कहती हैं कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने पहले ही हमारा दिल जीत लिया है और दिल जीतने से मतलब है कि उन्होंने अहमद के लिए इसे चुन लिया है और उसके बाद सोने से पहले सारे लोग एक गेम खेलते हैं और उस समय सारे बड़े ही खुश लग रहे होते हैं उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह एली अपना सामान पैक करके जाने लगती है तब सैफीदे उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ बस नहीं मिलेगी इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए और ये सुनने के बाद एली मजाक में कहती है कि अगर मुझे बस नहीं मिली तो मैं पैदल चली जाऊंगी लेकिन सैफीदे उसकी एक नहीं सुनती और कहती है की हम एक साथ आए थे और हम यहाँ से एक साथ ही जाएंगे और इतना कहने के बाद सैफीदे पेमन की पत्नी के साथ वहाँ से चली जाती है और उसके बाद ना चाहते हुए भी एली को यहाँ पे रुकना पड़ता है उसके बाद सैफीदे बाहर आती है जहाँ घर के सारे मर्द वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं और वो उनसे कहती है कि वो बाहर जा रही है और अब सारे मर्दों को ही बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद वो पेमेंट की पत्नी के साथ चली जाती है उसके बाद एली बच्चों के साथ पतंग उड़ाने लगती है और उसके थोड़ी देर के बाद एक बच्चा रोता हुआ आता है और कहता है की अरश पानी में डूब रहा है अरश पेमिन का बेटा है उसके बाद सारे लोग समंदर में कूद जाते हैं और वो उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वो बच्चा नहीं मिलता लेकिन उसके थोड़े समय के बाद बाहर के कुछ लोग आते हैं और उसके बाद वो अरश को पानी से बाहर निकालते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि अरश सांस नहीं ले पा रहा है फिर बहुत कोशिश के बाद अरश की सांस वापस आ जाती है और उसके बाद ही सबके जान में जान वापस आती है और उसके बाद पेमन नाजी से पूछता है कि आखिर वो बच्चे समंदर के पास कैसे पहुंचे और तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा और ये सुनने के बाद नाजी कहती है कि बच्चों के साथ एली खेल रही थी इसीलिए मैं घर में वापस आई और ये सुनने के बाद पेमेन और भी परेशान हो जाता है और कहता है कि एली कहाँ है और उसके बाद सारे लोग समंदर में फिर से कूद जाते हैं और एली को ढूंढने लगते हैं तभी वहाँ पे सेफिदे आ जाती है और सेफिदे पूछती है की क्या हुआ है और जैसे ही उसे पता चलता है की एली पानी में डूब गई है सेफिदे भी पानी में कूद जाती है और पागलों की तरह एली को ढूंढने लगती है लेकिन एली नहीं मिलती उसके थोड़ी देर के बाद कुछ लोग बोट से आते हैं और वो भी एली को घंटों तलाशते हैं समंदर के अंदर लेकिन फिर भी एली नहीं मिलती उसके बाद वहाँ पे रेस्क्यू टीम वाले आ जाते हैं और वो एली के बारे में पूछने लगते हैं और उनका सबसे पहला सवाल होता है कि एली का पूरा नाम क्या है लेकिन एली का पूरा नाम किसी को भी पता नहीं होता है तब वो पूछते हैं कि आखिर वो वहाँ कैसे आई तब आमिर कहता है कि उसे मेरी पत्नी ने इनवाइट किया था वो मेरी बेटी को पढ़ाती है हम बस इतना ही जानते हैं उसके बाद सब लोग सैफिदे से उसका पूरा नाम पूछते हैं लेकिन सैफिदे को भी उसका नाम पता नहीं होता है उसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है और उसके थोड़ी देर के बाद नाजी घर के अंदर आती है और उसके बाद वो बाहर निकल के सबसे कहने लगती है कि एली का बैग घर के अंदर नहीं है और ये सुनने के बाद सबको लगता है कि एली शायद अपने घर जा चुकी है क्योंकि वो घर जाने का जिद कर रही थी और इसलिए वो चुपके से यहाँ से घर जा चुकी है इसीलिए शायद उसका बैग घर के अंदर नहीं है और जब ये सारी बातें हो रही होती है तभी वहाँ पे सैफिदे आ जाती है और उसके बाद वो एली का बैग ला करके सबके सामने रख देती है और कहती है कि मैंने ही उसका बैग छुपा दिया था ताकि वो यहाँ से जा ना सके और ये सुनने के बाद सब लोग एक बार फिर से दुखी हो जाते हैं और इन लोगों में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो अहमद क्योंकि अहमद सच में उससे प्यार करने लगा था उसके बाद रात को एक दूसरी टीम आती है और वो फिर से एली को समंदर के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन एली इस बार भी नहीं मिलती उसके बाद सैफिदे अपने पति से कहती है कि अगर एली समंदर में डूबी होती तो अब तक उसकी लाश मिल चुकी होती इसका मतलब वो समंदर में नहीं डूबी है इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए और ये सुनने के बाद आमिर और भी भड़क जाता है और कहता है कि आखिर तुमने उसे यहाँ बुलाया है क्यों तब सैफिदे कहती है की मैंने उसे अहमद के लिए बुलाया था तब वो कहता है की तुम अहमद के लिए इतना क्यूँ कर रही हो क्या तुम अहमद की माँ हो और ये सब सुनने के बाद अहमद आमिर से कहता है कि मैंने ही सैफिदे को कहा था उसे यहाँ बुलाने के लिए तब आमिर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जरा सैफिदे की हालत देखो ये सब होने के बाद वो बिल्कुल टूट चुकी है और उसके साथ साथ घर के सारे लोग भी बहुत ही परेशान हैं। जब उन्हें एली के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तब पेमेंट बच्चों से पूछने लगता है की ध्यान से बताओ की आखिर उस दिन क्या हुआ था लेकिन बच्चों से सारी बातें पूछने के बाद भी ये बात कहीं से भी क्लियर नहीं होती कि एली आखिर कहाँ गई वो समंदर के अंदर चली गई या फिर वहाँ से कहीं बाहर चली गई और उसके बाद से सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग से ख्याल आने लगते हैं 
पेमिन कहता है कि वो कल भी बिना किसी को बताए गायब हो गई थी तब सैफिदे कहती है कि वो बस एक कॉल करने गई थी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं था तब नाजी कहती है कि क्या पता उसे किसी बात का बुरा लग गया हो क्योंकि रात में हमने उससे कहा था कि तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है क्यूँकी तुम हमें पहले ही पसंद आ चुकी हो और इसके अलावा भी लोग बहुत सारी बातें सोचने लगते है और कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करते हैं कि आखिर एली कहाँ गई लेकिन फिर भी वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँचते तब वो डिसाइड करते हैं कि वो एली के घर पे कॉल करेंगे और ये सुनते ही सैफिदे कहती है कि ठीक है मैं और अहमद जाके एली के घर पे कॉल करते हैं और ये सुनने के बाद आमिर और भी भड़क जाता है और कहता है की अहमद अकेला जाएगा अब सैफिदे कहीं भी नहीं जाएगी उसके बाद अहमद और मनु शेर कॉल करने के लिए चले जाते हैं उसके बाद जब दोनों कॉल करके वापस आ रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में सैफिदे मिल जाती है और उसके बाद वो पूछने लगती है कि तुमने कॉल किया तो वहाँ से उसकी माँ ने क्या कहा तब अहमद कहता है कि वो एली के माँ से बात करने के बाद बहुत ही सरप्राइज है क्योंकि उसकी माँ को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता उसकी माँ को ये भी नहीं पता की एली यहाँ पे आई हुई है और अहमद कहता है की जब हमने उससे पूछा की एली का फोन नंबर क्या है तब उसने कहा की उसने शायद अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया है और इतना कहने के बाद अहमद सैफिदे से पूछता है कि क्या एली के घर वालों को सच में नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ थी तब सैफिदे कहती है कि एली तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना अपने माँ से बात करने फिर उसने अपने माँ से क्या बात की और ये सुनने के बाद अहमद कहता है कि मैंने उससे उसकी माँ से बात करते हुए तो सुना था फोन पे लेकिन आज उसकी माँ से बात करने के बाद लगता है कि उसने अपनी माँ को कभी कॉल ही नहीं किया था और इस चीज के बाद सब लोग और भी परेशान लगने लगते हैं और अहमद सैफिदे से पूछता है की तुम उसे कितने दिनों से जानती हो और सैफिदे कहती है की बस थोड़े दिन पहले से और ये सारी बातें जानने के बाद वो घर के लोगों को और परेशान नहीं करना चाहते थे इसलिए वो जैसे ही घर आते हैं सब लोग उनसे पूछते हैं कि क्या एली के घर पे बात हुई क्या एली घर पहुंच चुकी है तब वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत बार कॉल किया लेकिन उसके घर पे कोई भी फोन उठा नहीं रहा और ये सुनने के बाद आमिर सैफिदे से कहता है की मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है और उसके बाद वो सैफिदे को कहता है की अगर उसके घर पे कोई कॉल नहीं उठा रहा तो तुम्हें नहीं लगता की हमें किसी और को कॉल करना चाहिए मुझे उसका फोन दो मैं उसमें से नंबर निकाल के किसी को कॉल करता हूँ और ये सुनने के बाद सैफिदे कहती है कि मुझे नहीं पता कि उसका फोन कहाँ है और ये सुनने के बाद आमिर अपनी जेब से एली का फोन निकालता है और कहता है कि पता है मुझे ये फोन कहाँ मिला तुम्हारे बैग में और फोन दिखाने के बाद आमिर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है की मुझे सच सच बताओ की तुम क्या छुपा रही हो और उसके बाद वो सैफिदे को मारने लगता है तभी घर के सारे लोग बाहर आ जाते हैं और वो सैफिदे और आमिर को एक दूसरे से अलग करते हैं फिर भी आमिर का गुस्सा कम नहीं होता और वो बार बार चिल्ला के कहते रहता है कि आखिर उसका फोन तुम्हारे बैग में कैसे आया उसके बाद अहमद आमिर से एली का फोन लेता है और वहाँ से बाहर चला जाता है उस नंबर पे कॉल करने के लिए जिस नंबर पे एली ने बात किया था आखिरी बार उसके बाद वो जैसे ही घर वापस आता है सारे लोग उससे पूछते हैं की क्या तुम्हारी बात हुई किसी से तब अहमद कहता है कि हाँ मेरी बात उसके भाई से हुई लेकिन उसके भाई को भी एली के बारे में कुछ नहीं पता और अहमद ये भी कहता है कि उसने एली के भाई को कुछ भी नहीं बताया समंदर के बारे में उसने सिर्फ इतना कहा कि उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और एली अभी हॉस्पिटल में है और उसके भाई ने अहमद को कहा है की वो शाम को चार बजे उसे शहर में मिलेगा और ये सब सुनने के बाद लोग और भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं की पता नहीं चल रहा की हम उसके भाई से क्या कहेंगे और उसके बाद अहमद शहर की तरफ जाने लगता है तब वो कहता है कि मेरे साथ एक लेडी को भी जाना पड़ेगा तब सैफिदे भी उसके साथ जाती है और रास्ते में सैफिदे अहमद को बताती है कि हम जिस आदमी से मिलने जा रहे हैं वो एली का भाई नहीं है क्योंकि एली ने उसे बताया था कि उसका कोई भाई या बहन नहीं है तब अहमद पूछता है तो आखिर वो आदमी कौन है तब सैफिदे कहती है की वो उसका मंगेतर है और ये सुनने के बाद अहमद के होशो हवास उड़ जाते हैं तब अहमद कहता है कि जब तुम्हें ये सारी बातें पता थी फिर तुमने मुझे उससे क्यों मिलवाया और सैफिदे कहती है कि एली पिछले छह महीने से इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी और शायद जल्दी ही इसे खत्म भी कर देती उसके बाद तुम और एली अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते थे और ये सब सुनने के बाद अहमद कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है इसलिए वो गाड़ी चलाने लगता है और उस जगह पे जाता है जहाँ उस आदमी ने इन्हें बुलाया है उसके बाद जब ये दोनों उससे मिलते हैं तो वो आदमी इनसे बहुत सारे सवाल करने लगता है एली के बारे में तब सैफिदे कहती है कि आप गाड़ी में बैठो मैं आपको सारी बात बताती हूँ और उसके बाद सैफिदे उस आदमी की गाड़ी में बैठ जाती है और अहमद घर की तरफ निकल पड़ता है और उसके बाद अहमद घर पहुँचता है और वो सबको बताता है की जो आदमी अभी यहाँ आने वाला है वो एली का भाई नहीं है बल्कि उसका मंगेतर है 
और ये सुनने के बाद सारे लोग और भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि जब उसकी मंगनी हो चुकी थी तब वो यहाँ क्यों आई क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती थी कि उसे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है उसे यहाँ तुम्हारे लिए बुलाया गया था और अहमद कहता है कि इस बारे में बात करने का वक्त नहीं है हमारे पास हमें उस आदमी को पता नहीं लगने देना है कि हमें ये बात पता चल गई है कि वो उसका मंगेतर है हमें ऐसे प्रिटेंड करना है कि जैसे हमें कुछ पता नहीं और हमें ये भी पता नहीं कि ये आदमी उसका मंगेतर है उसके बाद सैफीदे उस आदमी को लेकर के गेस्ट हाउस पे आती है और उसके बाद सारे लोग उसे बता देते हैं कि एली के साथ क्या हुआ उसके बाद वो आदमी बहुत ही परेशान हो जाता है और रोने लगता है उसके बाद वो एली का सामान मांगता है और उसके अंदर से एली का फोन निकालता है और कहता है कि मुझे एक कॉल करना है और उसके बाद वो मकान मालकिन के घर पे जाता है और वहाँ से जब वो कॉल कर रहा होता है तब मकान मालकिन कहती है कि बड़े दुख की बात है कि एक नए शादी के जोड़े को ऐसा दिन देखना पड़ा उसकी पत्नी मर गई और पता नहीं उसके पति पे क्या बीत रही होगी और ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है की कि किसका पति तब वो औरत बताती है की जो औरत कल डूब गई उसका पति थोड़ी देर पहले बेचारा यहाँ से कॉल करने आया था और इस बात को सुनने के बाद एली का मंगेतर बहुत ही परेशान हो जाता है और उसके पास ही मनुष्य खड़ा होता है जो कि इसको कॉल करवाने आया होता है और इस बात को सुनने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है और घर पे आने के बाद सबको कहता है कि उस आदमी को सारी बातें पता चल चुकी है और वो किसी भी वक्त यहाँ पे आता होगा और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर हम उसको क्या कहेंगे और बहुत सोचने के बाद सारे लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वो उसके मंगेतर को कहेंगे कि एली ने उन्हें इसके बारे में बताया ही नहीं उन्हें लग रहा था कि एली सिंगल है और ये सुनने के बाद सैफीदे परेशान हो जाती है और कहती है कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो उस आदमी को लगेगा की एली उसके साथ चीट कर रही थी और शायद एली की जान तो जा ही चुकी है लेकिन हमें उसके इज्जत को बचाना है लेकिन घर का कोई भी आदमी सैफीदे की बात को नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें तो ऐसा ही कहना पड़ेगा कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है और जब सब लोग ये बातें कर रहे होते हैं उसी समय एली का मंगेतर आ जाता है और उसके बाद घर के सारे मर्द उससे बात करने जाते हैं लेकिन वो आदमी अभी बहुत गुस्से में है इसलिए वो अहमद को मारने लगता है उसके बाद सब लोग उस आदमी से कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था अगर हमें पता होता की एली का पहले से मंगेतर है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते और हम उसको अपने साथ भी नहीं लाते और ये सब सुनने के बाद वो आदमी कहता है की आखिर एली को किसने इन्वाइट किया था तब सब बताते हैं कि साफिदे ने उसके बाद वो कहता है कि उसे अकेले में साफिदे से बात करनी है और उसके बाद वो आदमी सैफिदे से बात करता है और पूछता है कि आप मुझे सच बताना कि उसने सच में मेरे बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया और सैफिदे यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया तुम्हारे बारे में और ये सुनने के बाद वो आदमी अंदर से टूट जाता है और सैफिदे भी और जब वो बाहर जाता है तब पेमेन उसे बताता है कि उसे अभी अभी पुलिस का फोन आया था और पुलिस वालों ने बताया कि उन्हें एक लाश मिली है औरत की समंदर के अंदर से और हमें लगता है कि तुम्हें भी चलना चाहिए उसकी लाश को पहचानने के लिए और उसके बाद सारे लोग उसकी लाश को पहचानने के लिए जाते हैं और एली का मंगेतर जैसे ही इस लाश को देखता है वो पहचान जाता है की ये लाश एली की ही है और इसलिए वो और भी रोने लगता है और उसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है सब लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें एली के घर पे कॉल करना चाहिए और वो कहता है कि मैं कॉल नहीं करूंगा तुम लोग खुद कॉल कर लो और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है और इस फिल्म को देखने के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि आधी अधूरी चीजें आपको हमेशा ही परेशानी देती हैं जैसे कि एली का हर जगह पे आधा अधूरा रिश्ता जैसे कि उसके पति के साथ वो अपने पति से अलग होना चाहती थी इसका मतलब ये था कि वो पूर्ण रूप से अपने पति के साथ नहीं थी और दूसरी तरफ वो अहमद के साथ होना चाहती थी लेकिन बिना पुराने रिश्ते को खत्म किए वो उसके साथ भी नहीं हो सकती थी यानी कि वो हर जगह से अधूरी थी और इसके वजह से मरने के बाद उसका कोई भी नहीं रहा सब ने उससे अपने रिश्ते खत्म कर लिए हमारी आज की ये कहानी यहीं पे खत्म होती है उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू